নমস্কার টিউটোপিয়ার উদ্যোগে শ্রীজাতর ক্লাসরুমে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই যেমন আপনারা জানেন যে শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের এই আড্ডার অতিথি আজ আছেন গুমা রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠের দুজন মানুষ যারা দীর্ঘদিন এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছেন কাকলি সাহা দেবনাথ নমস্কার এবং আছেন মৃদুল সাহা আমি কাকলির দিকে দিয়ে শুরু করি আপনার কত বছর হলো স্কুল আগে সেটা বলুন আমি গোমা রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠে দু হাজার দুই সালে জয়েন করেছি বাইশ বছর বাইশ বছর হলো এবার কোন সময়টা আপনার মনে হয়েছিল যে শিক্ষকতাটা পেশা করবেন এটা বড় হবার পরে কোনো সময় নয় ছোট থেকেই আমার একটা স্বপ্ন ছিল আমি শিক্ষিকা হব আচ্ছা সেটা কেন সেটা আমার স্কুলের মানে আমি যখন স্কুলে পড়তাম ক্লাস ফাইভ থেকে টেন অবধি যেসব শিক্ষিকার সংস্পর্শে এসেছি তাদের প্রতি একটা অদ্ভুত ভালো লাগা শুধু বলবো না একটা মোহ ছিল আমার তাদের পড়ানো তাদের অ্যাপিয়ারেন্স তাদের পোশাক তাদের ছাত্রীদের সঙ্গে তাদের যে একাত্মতা এসবগুলো আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করতো তখন থেকেই মনে হতো আমিও বড় হয়ে টিচার হব এবং শিক্ষিকা হয়ে আমার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে এরকম একটা সুন্দর একাত্ম সম্পর্ক গড়ে তুলবো আর বাংলায় যে পড়াবেন এটা কবে থেকে ঠিক করবেন বাংলাটা আমাকে ছোট থেকেই খুব টানে মানে বাংলা বিষয়টাই আমার ভালো লাগে খুব ছোট থেকেই গল্পের বই পড়ার খুব নেশা ছিল পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বইয়ের ভাজের মধ্যে নিয়েও গল্পের বই পড়েছি এরকমটাও হয়েছে আর মোটামুটি তখনকার দিনে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল ভালো রেজাল্ট একটু ভালো নাম্বার পেলেই বাবা মা সায়েন্সে জুড়ে দিতেন আমার বাবা মাও তাই দিয়েছিলেন আমি তখনকার দিনে মাধ্যমিকে একটু ভালো রেজাল্ট করাই বাবা মা জোর করে আমাকে সায়েন্সে দিয়ে দিলেন কিন্তু সায়েন্সে তো বেসিক্যালি আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট নই মানে আমার ভালো লাগে না অঙ্কে আমার মাথাটা একদমই গোল বাংলাটাই আমার ভালো লাগে ফলে আমি তারপরে যখন হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করলাম কেমিস্ট্রি ফিজিক্স আমার কাছে বেশ গোল গোল ব্যাপার স্যাপার কোনো রকম হয়ে যাওয়ার পর আমি বললাম আর আমি ওই পথে থাকবো না এবার আমি বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হব তারপরে আমি বাংলা নিয়ে পড়লাম বাংলায় অনার্স কমপ্লিট করে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে বাংলা এম এ করলাম তারপরে বিএড করার পরেই আমি চাকরি চমৎকার আমি আসি মৃদুলবাবুর কাছে মৃদুলবাবু ফিজিক্যাল এডুকেশন আমি দেখেছি যে আমাদের স্কুলে তিরিশ জন ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে একটা কাজ করতে বলা হতো তার মধ্যে জন ভুল করতই তো আপনার সবাইকে মিলে এই কাজটা নিয়ে করতে হয় আমি সেই বিষয়ে পরে আসবো আগে আমাদের বলুন যে গুমা রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ কোন জায়গায় এবং কতদিনের স্কুল উনিশশো তেষট্টি সালে স্কুলটা স্ট্যাবলিশ হয়েছে তো অনেক বছরই হলো ষাট বছর হয়ে গেল গুমাটা হচ্ছে অশোকনগর অশোকনগর থানার পাশেই একটা বর্ধিষ্ণ গ্রাম উত্তর চব্বিশ পরগনা অবস্থিত আচ্ছা স্কুলে অবয়ব যথেষ্টই বড় আচ্ছা অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে সব মিলিয়ে ভালো হ্যাঁ যথেষ্ট আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে কবে আপনার মনে হলো যে শারীর শিক্ষাকে আপনি শিক্ষকতার জায়গায় নিয়ে যাবেন শিক্ষকতা করার ইচ্ছেটা আমার কলেজ লাইফে এসছে কারণ আমার দাদাকে দেখে অ্যাকচুয়ালি আমি এই পেশার লোক নই কারণ আমি খেলাধুলা নিয়ে যুক্ত খেলাধুলার সাথেই থাকতাম ক্রিকেট আপনার নেশা ক্রিকেট আমার নেশা বেশ এছাড়া অন্য খেলাধুলার সাথেও যুক্ত আছি আমি তো ক্রিকেটের মধ্যে এখনও যুক্ত আছি আমি সিএবির একজন স্কোরার আচ্ছা তো দাদাকে দেখে আমার শিক্ষকতার কথাটা মাথায় এসছে প্রথম যে এটা একটা নোবেল জব এটা যদি করতে পারি আমি শেখাতেও পারবো আমি নেশাটা পেশা হিসাবে যুক্ত হবে তো তো কিন্তু ক্রিকেটকে পেশা করার কথা কখনো মনে হয়নি না ক্রিকেট পেশা এখন বলতে পারেন যে যুক্ত আছি আমি ক্রিকেটটা পেশাও আছে আমার এটার পাশে কারণ হচ্ছে শিক্ষকতাটাই মূল যেহেতু সিবির সাথে আমি যুক্ত তাই সিবি ওটাও একটা আমার পেশা বলবো মানে এর সাথে ওখানে রেমুনারেশন পাই সুতরাং ওটাও একটা পেশা যুক্ত ক্রিকেটটা ছেড়ে যেতে পারিনি এখন পর্যন্ত বেশ আমি আপনার কাছে আসি বাগান করার আপনার টিচাররাও সবাই এ ব্যাপারে জানে যে আমি কেমন গাছ পাগল হ্যাঁ স্কুলেও আমার বাগান হয়েছে আগে যেমন স্কুলটা একটা নেড়া নেড়া লাগতো দেখতে একটু 
তেমন লাগতো না এবং শুধু আমার চেষ্টাই হয়েছে এটা বললে ভুল হবে অনেক উৎসাহী টিচার আছে ইভেন ছেলে মেয়েরাও তারাও খুব আগ্রহী আচ্ছা তারাও প্রচুর গাছ নিয়ে আসে বিভিন্ন সময় তারা লাগায় গাছগুলো জল যত্ন করে জল দেয় আমার নিচেই আছে আমার প্রচুর গাছ আছে মানে প্রায় আটত্রিশ চল্লিশ রকম জবা গাছ আছে আমরা বলি আমাজনের জঙ্গল সবাই বলে আমাজনের জঙ্গল আবার কেউ বলে বোটানিক্যাল গার্ডেন আমার মেয়ের বান্ধবীরা সব বলে বোটানিক্যাল গার্ডেন বিভিন্ন ভেষজ আছে কিছু দুর্লভ গাছ আছে অর্কিড আছে অনেক রকমের হ্যাঁ প্রচুর গাছ আছে গাছের পরিচর্যা সেই সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরও পরিচর্যা এই হলো জীবন আমরা ফিরছি শ্রীচাতর ক্লাসরুমের পরের রাউন্ড আমরা ফিরে এলাম শ্রীচাতর ক্লাসরুমে পরের রাউন্ডে কাকলি দেবী এবং মৃদুল বাবুর সঙ্গে আচ্ছা আপনি এত বছর ধরে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছেন স্কুলের অনেক কিছু দেখেছেন অনেকটা সময় আপনি পার করেছেন আমি ছোট কয়েকটা তথ্য চাই যে এই মুহূর্তে কতজন ছাত্র ছাত্রী এবং কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন এই মুহূর্তে স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা পনেরোশো আটাত্তর মানে আর হ্যাঁ ষোলোশো আর ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন পারমানেন্ট শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন ছত্রিশ জন আর ভোকেশনালে আছেন পাঁচজন আর প্যারা টিচার আছে তিনজন আকর্ষণ না থাকলে হয় না তো আমি যদি একটা কোন বিষয় বলি যে গুমা রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠের কোন বিষয়টার জন্য আপনি থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাহলে কি বলবেন এটা না পার্টিকুলার কোন একটা বিষয়কে দিয়ে বলবো বোঝানো সম্ভব নয় কারণ আমরা যখন গিয়েছিলাম স্কুলটার যা অবস্থা ছিল টালি চাল মাটির মেঝে বেড়ার দরমার বেড়ার পার্টিশান এইসব থেকে আজকের স্কুল দুটো সম্পূর্ণ মানে কি বলবো আকাশ পাতাল একটা ট্রান্সফরমেশন এরকম এবং সেটা কিন্তু একদিনে আসেনি বহু আন্দোলন বহু কিছুর ফল আজকে এইটা হ্যাঁ আমাদের এই স্কুলটা নিয়ে মানে আরা যারা পুরনো আছি আমি সহ আমাদের সমসাময়িক কিছু শিক্ষক যারা আছেন তাদের একটা বিশাল আন্দোলন এটার পেছনে আছে লুকিয়ে ফলে সেই বহু আন্দোলনের বহু পরিশ্রমের ফলে যেটা এসছে সেটা খুবই কাঙ্ক্ষিত ছিল এবং সেটা আমাদের কাছে খুব প্রিয় খুব আপনার চমৎকার আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে শারীরিক শিক্ষার কোন কোন অংশ আপনি ছাত্রছাত্রীদের দেখান বা পড়ান একদম খুব ভালো প্রশ্ন এটা করেছেন আপনি ওটা চলে যাচ্ছে না চলে গেছে মোবাইল কেন্দ্রিক ব্যাপার হয়ে গেছে আর দুরকম মানুষ এখন মাঠে যায় একটা হচ্ছে যারা আর্মি বিএসএফ বা পুলিশে যারা চাকরি করতে করতে চায় তারা যায় আর চল্লিশের ঊর্ধ্বে পঁয়তাল্লিশের ঊর্ধ্বে যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন প্রেশার সুগার বিভিন্ন রোগে হাঁটুর ব্যথা তা হ্যাঁ এই ব্যথি তো মাঠে কেউ যায় না বাঙালিরা তো মাঠে যাওয়া ছিল যার ফল কিন্তু আমরা বিভিন্ন খেলায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা দেখি সৌরভ গাঙ্গুলি পরে ঋদ্ধিমান সাহা যেটুকুনি আছে ক্রিকেটের কথাই বলি যেহেতু এটা কিছুটা হ্যাঁ এটা এটা যেহেতু প্রচলিত খেলা তাই জন্য বেশি লোকে দেখে তাই এই কথাই উদাহরণ দিলাম এছাড়া টেবিল টেনিসেই বলুন বা বিভিন্ন অ্যাথলেটিক্সে বিভিন্ন ইভেন্টে বলুন বাঙালি নেই একটা প্রশ্ন করি সেটা দিয়ে এই রাউন্ডটা শেষ করবো সেটা হচ্ছে আগে বাড়িতে বাড়িতে একটা শরীরচর্চার চল ছিল বাঙালি ছেলে মেয়ে মানে জিমের কথা বলছে না এখন যেমন জিম যাওয়াটা বেড়েছে যে আমাকে ওয়েট লুজ করতে হবে আমাকে চিপচিপে থাকতে হবে ইত্যাদি তখন একটা ভোরবেলা উঠে দৌড়নো একটা যোগ ব্যায়াম করা তো সেই অভ্যাসটা কি চলে যাচ্ছে মনে হয় একদম খুব ভালো প্রশ্ন এটা করেছেন আপনি ওটা চলে যাচ্ছে না চলে গেছে মোবাইল কেন্দ্রিক ব্যাপার হয়ে গেছে আর দুরকম মানুষ এখন মাঠে যায় একটা হচ্ছে যারা আর্মি বিএসএফ বা পুলিশে যারা চাকরি করতে করতে চায় তারা যায় আর চল্লিশের ঊর্ধ্বে পঁয়তাল্লিশের ঊর্ধ্বে যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন প্রেশার সুগার বিভিন্ন রোগে তরুণ তরুণীরা যায় তা হ্যাঁ এই ব্যথি তো মাঠে কেউ যায় না বাঙালিরা তো মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে যার ফল কিন্তু আমরা 
বিভিন্ন খেলায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা দেখি সৌরভ গাঙ্গুলি পরে ঋদ্ধিমান সাহা যেটুকু আছে ক্রিকেটের কথাই বলি যেহেতু কিছুটা হ্যাঁ এটা যেহেতু প্রচলিত খেলা তাই জন্য বেশি লোকে দেখে তাই এই কথাই উদাহরণ দিলাম টেবিল টেনিস বলুন অ্যাথলেটিক্স বলুন যেটা আগে আমাদের বাঙালিরা প্রচুর আন্তর্জাতিক পুরস্কার এনেছে সেখান থেকে কিন্তু বাঙালি নেই এখন উঠে আসছে না একদম উঠে আসছে না এটা আমাদের আক্ষেপের বিষয়টা আমরা আশা আর আক্ষেপের মাঝামাঝি একটা দোলাচলে আছি আমাদের সঙ্গে আছেন কাকলি দেবী এবং ঋতুলবাবু আমরা ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে এলাম শ্রীজাতর ক্লাসরুমের তৃতীয় রাউন্ড নিয়ে এই পর্বে আপনাকে জিজ্ঞেস করি ফিজিক্যাল ট্রেনিং খুব সহজ বিষয় নয় কারণ সবার যেমন শরীর দেয় না অনেকের মনও দেয় না ফাঁকি দিতে ইচ্ছে করে তো ফিজিক্যাল ট্রেনিংকে ঘিরে কোনো একটা স্মরণীয় কিছু আছে যেটা আপনি দর্শকদের জানাতে পারেন হ্যাঁ স্মরণীয় তো অবশ্যই আছে আমার চার বছরের কোর্স ছিল টোটাল তা আমাদের ভোর পাঁচটা থেকে সন্ধ্যে পাঁচটা অবধি নানা রকম অ্যাক্টিভিটিস করতো বারো ঘন্টা একদম মাঝখানে আধ ঘন্টা খাওয়ার জন্য ব্রেক হতো একটা থিওরি ক্লাস হতো আবার আধ ঘন্টা ব্রেক হতো মোট এক ঘন্টা ব্রেক বাকি এগারো ঘন্টা বাকি এগারো ঘন্টা আমাদের নানা রকম অ্যাক্টিভিটিস ছিল তো শিখেছি প্রথম প্রথম কষ্ট হতো অনেকে ছেড়েও চলে গেছে আচ্ছা অনেকে ছেড়ে নিতে পারিনি ট্রেনিংটা তো অনেকে ছেড়েও চলে গেছে আর যেটা স্মরণীয় ঘটনার কথা বলছেন অনেক আছে তার মধ্যে একটা ঘটনা বলি যেটা আমাদের এখন পড়াতে গিয়ে আমাদের মনে হয় যেটা কাজে লেগেছে যে ছাত্রছাত্রীদের নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করতে হবে ওদের সামনে সমস্যায় ফেলতে হবে ওদের তবে ওই সমস্যা থেকে উদ্ঘাটন মানে ওরা বেরিয়ে আসার জন্য নানা রকম চিন্তা ভাবনা খুব সহজেই করবে এবং করতে করতে ওরা শিখে যাবে যেমন আমাদের হয়েছিল জিমনাসিয়ামে আমাদের মনে আছে আমার একশো জনকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো যে তোমরা কে কি যেন করো কোনো মানসিক প্রস্তুতি নেই আগাম কিছু জানায়নি আমরা একশো জন কিন্তু করলাম কি করে করলাম জানি না কিন্তু কেউ থেমে থাকিনি করতে হয়েছে এই যে সমস্যায় ফেলে দেওয়া এটা থেকে আমরা যে বেরিয়ে আসতে পেরেছি উপস্থিত বুদ্ধির মাধ্যমে বলুন বা চট করে কিছু ভাব ভাবার উপায় বের করেছি সেটা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঢোকাতে হবে তবে কিন্তু ওরা শিখলো খুব ভালো আমি আপনার কাছে আসি আপনি বাগানের পাশাপাশি স্কুলের সাংস্কৃতিক দিকটাকেও জোরালো করে তুলেছেন কালচারাল প্রোগ্রাম আপনার হাত দিয়ে শুরু হয়েছে এটা কিভাবে হলো আর এখন কি কি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দু হাজার দুই সালে যখন স্কুলে প্রথম যোগ দিলাম যাওয়ার পর তো মনে হলো প্রথমটা স্কুলটা থেকে মনটা একটু খারাপই হয়েছিল কেমন একটা ওরকম স্কুল ভাবলাম এটা কোথায় এসে পড়েছি তারপরে গিয়ে ভাবলাম ছেলে মেয়েগুলো খুব ভালো ক্লাসে খুব পড়াশুনে চুপচাপ থাকে তা আমাদের এক দিদি ছিলেন সন্ধ্যাদি উনি রিটায়ার করেছেন তিনি আমাদের মধ্যে নেই ওয়ার দিদি বললেন যে তুমি কি আশায় আছো কাকলি ওরা কিছু বুঝতে পারছে না তাহলে সে কি বললো হ্যাঁ ওরা ওরকম চুপচাপ থাকে ক্লাসে ওদের রেসপন্স করে না তা খুব খারাপই লেগেছিল তখন মনটাও খারাপ হয়ে গেল তারপরে ভাবলাম যে সত্যি কথা এদের সঙ্গে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা ভয়ের সম্পর্ক ছিল মানে আমরা টিচার ক্লাসে পড়াতে যাই ওরা আমাদের পড়া শুনবে দুষ্টুমি করলে আমরা মারবো বকবো হুম হ্যাঁ এবং কোনো এন্টারটেনমেন্ট বা ওদের জীবনের আনন্দ বলে কিছু নেই এবার পড়াশোনায় সবাই যে ভালো হবে তা তো নয় এবার তার বাইরেও তো তার কিছু অ্যাক্টিভিটিস থাকতে পারে সেটাকে তো আমরা কোনোভাবে বার করতে পারছি না এবং জিজ্ঞাসা করে জানলাম স্যারেরা বললেন হ্যাঁ আগে অনুষ্ঠান হতো এখন বাড়ির গার্ডিয়ানরা রিহার্সাল হলে সন্ধে হয়ে যায় তাদের বাড়ি থেকে মেনে নেয় না ওই জন্য আমরা বন্ধ করি এই কেউ এইসব ঝামেলা করবে বন্ধ করে দিয়েছি তখন আমার এক কলিগ মানে আমাদের এক কাছাকাছি সময় আমরা গিয়েছি স্কুলে ও আর আমি খুব চেষ্টা করলাম শুভব্রত নৈহাটি থেকে আসেও ও আমি বললাম যে একটা অনুষ্ঠান করি আমরা চেষ্টা করি না এবং দেখা দেখা গেল ছেলে মেয়েরা বেসিক্যালি তারা ম্যাক্সিমাম এমন ঘর থেকে আসে বাবা মা হয়তো হকারি করে কি কাজ করে ফার্স্ট লার্নার তারা ফলে তাদের স্কুলে ছেলে মেয়েদের ভেতর মানে সাংস্কৃতিক বোধ বা সাংস্কৃতিক হ্যাঁ কিছু অভ্যেস এটা আশা করা দুরূহ ব্যাপার তা আমরা বললাম ঠিক আছে অসুবিধে নেই প্রথমবার তো যাই হোক হবে তা অনেক কটুক্তি শুনতে হয়েছে আমাদের হেডমাস্টারমশাইও অনেক বাধা দিয়েছিলেন তখনকার যিনি হেডমাস্টারমশাই ছিলেন কিন্তু অবশেষে ওই অনভ্যস্ত অপটু ছেলে মেয়ে তাদেরকে নিয়ে আমরা যখন অনুষ্ঠানটা করলাম একটা বেশ হাসির নাটকও করেছিলাম টিচাররা দেখলাম যারা ছিলেন বয়স্ক তারাও খুব খুশি হলেন সেই ভেদাভেদ সব ভুলে গেল এবং ছেলে মেয়েদের মুখগুলোতে এত আনন্দ ছিল মানে ওটা দেখে না সত্যি আমাদের সব পরিশ্রম যেন সার্থক হয়ে গেল তারপর থেকে এখন তো স্কুলে প্রতি হ্যাঁ এখন সেটা কন্টিনিউ হচ্ছেই এবং বহু নতুন যারা তরুণ যারা এসছে শিক্ষিকা শিক্ষক 
क्रिकेट আমি আপনাকে একটা সহজ প্রশ্নই দিই আপনার কাছে সহজই হওয়া উচিত আমাদের সবার মনেই একটা করে ড্রিম ইলেভেন আছে যারা কোনোদিন মাঠে খেলবে না একসঙ্গে ফুটবলেরও আছে ক্রিকেটেরও আছে আপনার আন্তর্জাতিক ড্রিম ইলেভেন যদি আপনাকে বানাতে বলা হয় কোন এগারো জন প্লেয়ারকে আপনি নেবেন আন্তর্জাতিক যারা যাদের খেলা আমি দেখেছি বড় হয়েছি তাদের মধ্যে থেকেই বেছে নিই একদম এগারো জন শুনেছেন তো ভারতীয় হিসাবে আমার টিমে প্রথম পাঁচজনকেই আমি ভারতীয় ফ্যাব ফাইভ আর কি যাদের বলে তাদের তাদেরই রাখবো সচিন সৌরভ দ্রাবিড় লক্ষ্মণ সেবাগ হয়ে গেল পাঁচজন পাঁচজন হয়ে গেল এরপরে যদি এশিয়া থেকে বলুন আমি ওয়াসিম আকরমকে রাখবো ওয়াসিম আকরম ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পেসার আয়াক সিং ইন্ডিয়া থেকে পেসার যদি বলেন জাহির খানকে রাখবো আচ্ছা স্পিনার শেনওয়ান মুরলিধরন এদের বিকল্প নেই কোনো হলো নজন নজন হলো আর যদি অলরাউন্ডার বলেন তো এই মুহূর্তে অলরাউন্ডার আমাদের হার্দিক পান্ডিয়া খুব ভালো আমার মধ্যে ফিট ওকে রাখা যেতেই পারে আর উইকেট কিপার উইকেট কিপার হিসেবে মহেন্দ্র সিং ধোনি এছাড়া তো বিকল্প নাম থাকতেই পারে না বেশ এরকম একটা টিম যদি সত্যি মাঠে নামতো তাহলে এদের বিরুদ্ধে কেউ বোধ হয় খেলে টিকে উঠতে পারত না আমি আপনার কাছে আসি আমার শেষ দুটো ছোট ছোট প্রশ্ন আপনি বাংলা সাহিত্য পড়ান সাহিত্যের মানুষ আর আপনি বাগান করেন তিনটে প্রিয় ফুল তিনজন প্রিয় সাহিত্যিক তিনটে প্রিয় ফুল কামিনী বেল আর গোলাপ চমৎকার আর তিনজন প্রিয় সাহিত্যিক তিনজন প্রিয় সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাস পানি বন্দ্যোপাধ্যায় আচ্ছা এইবারে আমি যদি আর একটু গিয়ে বলি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবার এই তিনজনের কোন একটি রচনা যদি বেছে নিতে বলি কোনটি বাঁচবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা তো সবই ভালো লাগে কিন্তু বিশেষ করে বললে শেষের কবিতা বেশ তারপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের রীতি কথা আর জীবনানন্দ দাস জীবনানন্দ দাসের বনলতা সেন বেশ আমরা চমৎকার সব উত্তর পেয়েছি আমি খুশি আশা করি আপনারাও খুশি এবং আশা করছি আপনারা দুজনেও অখুশি হননি এখানে এসে আমাদের তরফ থেকে একটা ছোট উপহার আছে আপনাদের জন্য আপনারা দেখতে থাকুন শ্রীজাতর ক্লাসরুম কারণ প্রতি পর্বে এমন সমস্ত কাহিনী থাকছে যা আপনাদের অন্যরকম মাত্রা দেবে আপনাদের চোখ খুলে দেবে আমরা ফিরবো পরের পর্বে ভালো থাকি